posudu za mešanje stavljamo 750 g mekog brašna. Dodajemo jednu punu kašiku soli i sad sve to promešamo. Napravimo ovako udubljenje u brašnu, pa sipamo 200 ml toplog mleka, jednu kašiku šećera i 7-8 g suvog kvasca, a to vam je nekih 25 g svežeg. Sad ćemo to ovako promešati. Pošto promešamo, dodajemo 250 ml tople vode i 50 ml ulja. Sve ćemo to prvo valjačom izmešati. Pošto promešamo, sklonimo valjaču i nastavimo da mesimo rukom. Skoro umešeno, ali još uvijek lepljivo testo, prelivamo sa 20 ml ulja, okrenemo i nastavljamo da mesimo. Nastavljamo da mesimo još od prilike minut dva, dok ovo testo ne upije ulje. Okrenemo testo, poravnamo ga i ostavljamo ga otprilike nekih 10-15 minuta, samo malo da nam odmori. Prebacujemo testo na radnu površinu, pa ga tu malo premesimo. Zatim ga delimo na četiri dela. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u loptu. Pošto napravimo loptice, stavimo ih ovako na prašnom posutu površinu ispred sebe, prekrijemo krpom i ostavimo opet 10 do 15 minuta da odstoje. Uzimamo prvi deo testa, malo ga ovako rukom istiskamo, a zatim u klagijom raširimo u krug. Pospemo sa malo brašnju, preklopimo i ostavimo sa strane. Ovaj isti postupak ponovimo i sa preostala tri dela testa. Ovaj posljednji deo testa razvučemo malo više, pa ga premažemo omekšalim maslacem. Preko stavljamo drugi deo testa. Ovako ga malo rukom razvučite kako biste ga lakše poklopili sa ovim prvim delom. Opet ćemo cijelu površinu premazati maslacem. Opet stavljamo deo testa. Pa treći put maslac. pa stavljamo i četvrti posljednji deo testa. Ispritiskamo ovako sve rukom da nam se zalepi. Pospemo brašnom. A onda sve okrenemo. Rukama ovako napravimo prvu gonik. Dobijani pravogonik razločimo levo desno i gore dole. Povremeno ovako odignete od radne površine da vam se ne bi previše zalepilo. Na pola testa opet mažemo maslac. Zatim ovako fino opet sve prebacimo, pritisnemo rukom da nam se zalepi. Pospemo brašnu i okrenemo. Ovaj put razločimo testo što više možemo, a zatim ga opet premazujemo maslacem. Ukupno sam potrošila 250 grama. Možete da potrošite i 200. Mazat ćemo sada cijelu ovu površinu. Od prilike nećemo zadnja 2 cm zbog uvijanja. Pošto premažemo cijelu površinu, možemo još sve malo posoliti. 
kada se posuli još je dodatno ukusnije. A zatim ćemo sve zajedno uviti. Uvijamo u rolat. Ukoliko želite, možete sad ovdje cijelom dužinom da stavite i neki nadev. Prebacimo i ovako ivice ove dodatno zatvorimo. Rolat zatim isečemo. Evo možete da vidite koliko on ima listića. Ostalo je još da se poslažu u pleh i da se ispeku. Možete da slažite obično, možete ovako ukuso, to sad ostavljam vam. Ovako poslažemo i ostavljamo 30 minuta da odstoji. Jedno žumance mutimo sa jednom kašikom mleka i sa ovom smesom premazat ćemo ove naše rolatiće. Po želji još možemo posuti raznim semenkama. Dok ovo radimo, redna nam se zagreva na 200 stepeni. Nosimo ih da ih peku, da, da ih peku, nosimo ih da ih, da ih pože šta mi je, nosimo ih da se peku. Po želji su se ispekli, pekli smo ih 20 minuta. Jel, kako su fino mekani. 